Am 22.12. pünktlich kurz vor Heiligabend gab es den Hinweis, dass Bitcoin unterhalb von 53.000 US-Dollar ein Kursziel bei 35.000 US-Dollar besäße. Das Kursziel wurde abgearbeitet, erreicht und abgeheftet. Und am 25.01., also vor gerade mal drei Wochen, gab es dann ein Update hier auf dem Kanal mit zwei möglichen Verlaufsvarianten. Eine dieser beiden Varianten ist jetzt deutlich wahrscheinlicher als die andere. Zeit für ein Bitcoin-Update. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, ihr ahnt es vielleicht, ich bin gerade nicht zu Hause. Ich war letzte Woche beim Arzt und habe gesagt, Herr Doktor, mir geht das Wetter unfassbar auf den Sack. Was soll ich machen? Er sagt, das ist ein ganz klarer Fall von Lichtmangel. Besorgen Sie sich mehr Licht und schon wird Ihre Laune steigen. Und was soll ich sagen? Der Mann versteht sein Handwerk. Er hat vollkommen recht und deswegen bin ich derzeit in einer lichtreicheren Region. Übermorgen geht es aber wieder nach Hause. Übermorgen ist das korrekt? Ja, übermorgen geht es wieder nach Hause, dann sitzen wir wieder alle im selben Boot. Mal schauen, wie lang. Jetzt schauen wir aber auf Bitcoin. Wir schauen auf das Update und ich möchte an dieser Stelle, genau wie gleich nochmal am Bildschirmvideo, den wichtigen Hinweis geben. Ich nehme dieses Video jetzt auf am Montag, den frühen Abend, 17 Uhr das Bildschirmvideo und ja, jetzt eine halbe Stunde später dieses Video. Ist dieser Zeitstempel ist wichtig für euch, weil sich natürlich Bitcoin innerhalb von 24 Stunden, wer weiß, wohin bewegen könnte. Der grundsätzliche Fahrplan, der steht aber nicht erst seit heute, schon seit einigen Wochen. Schauen wir rein. So, das hier ist das letzte Bitcoin-Video auf diesem Kanal vom 25.01.2022. Ein kurzer Rückblick. Zu diesem Zeitpunkt handelte Bitcoin bei 36.173 US-Dollar. Zwei Verlaufsvarianten habe ich euch mit an die Hand gegeben. In beiden Varianten, in beiden Fahrplänen sollte es eine kurze Gegenbewegung geben. Dafür sprachen hier die relativ langen Lunten der Tageskerzen am 25.01. In der einen Variante sollte dann hier also der Widerstand getestet werden, um dann nochmal weiter gen Süden abzutauchen. In der anderen Variante wurde dieser Widerstand rausgenommen. Und anschließend ging es dann in Richtung der Hochs. Wenn wir uns den aktuellen Verlauf anschauen, das machen wir gleich sehr gerne, dann sehen wir, dass es jetzt eine Variante gibt, die wahrscheinlicher geworden ist, auch wenn wir auf die absolute Bestätigung noch warten müssen. Grundsätzlich mal ist Bitcoin im bärischen Terrain aus meiner Sicht gewesen nach einem Rutsch hier unter 53.000 US-Dollar. Und das heißt für mich im Übrigen, dass ich meine langfristigen Positionen weiter halte, weil ich angesichts der Volatilität in diesem Markt schlicht und einfach mir es nicht erlauben kann, zu sagen, ich steige jetzt aus um 10, 20, ja in diesem Fall sogar 30% Prozent Kursverlust eben nicht aussitzen zu müssen. Das mache ich mit der langfristigen Position nicht, genauso wie im Aktienbereich. Sämtliche aktiven Positionen, also auch alles das, was wir gemacht haben bei den Renditespezialisten, wurden aber nach dem Unterschreiten der 53.000 US-Dollar eingestellt. Wir waren im bärischen Terrain. Natürlich hätte man als Trader von fallenden Kursen profitieren können, aber Bitcoin ist für mich persönlich ein Long-Only-Wert. Also, Selbstverständlich dürft ihr auch von fallenden Kursen äh, profitieren. Das mache ich aber mit Bitcoin in der Regel nicht. Hab mich aber aus diesem Abverkauf komplett rausgelassen. Genau solche Marken, also diese 53.000 US-Dollar, die ich euch da vorgestellt habe, die könnt ihr natürlich auch bekommen, denn das war absolut kostenlos erhältlich. Das hier ist das Archiv vom Tradermacher Report. Und wenn wir hier mal den 22.12. uns anschauen, dann sehen wir genau diesen Hinweis. Zu dem Zeitpunkt handelte ähm, Bitcoin bei rund 48.000 US-Dollar. Und unterhalb von 53.000 US-Dollar sind weitere Schwächeanfälle vorprogrammiert. Das maximale Ziel auf der Unterseite taxiere ich derzeit bei etwa 35.000 US-Dollar. Wie gesagt, das war am 22.12. 
Wer diese Hinweise auch bekommen möchte, in dieser Ausgabe ging es zum Beispiel um äh, Bitcoin, es ging um PayPal, auch hier im Übrigen die Feststellung, dass es nochmal deutlich tiefer gehen kann. Erst ein Anstieg über 197 US-Dollar wäre Zeichen einer Bodenbildung gewesen. Vergleicht gerne in der Praxis, den gab es nicht. Wer diese Signale auch haben möchte, kann sich ganz einfach dafür eintragen unter www.tradermacher.de. Und jetzt vergleichen wir also hier nochmal die Aussage, maximales Ziel auf der Unterseite zu dem Zeitpunkt bei 35.000 US-Dollar. Und wir schauen, das war der 22.12., also hier rund 50.000 US-Dollar. Und wir sehen, ja, das maximale Kursziel auf der Unterseite wurde per Schlusskurs gehalten. Ja, ich weiß, Schlusskurse sind Schlusskurse und dazwischen gibt es natürlich auch Kurse. Also ja, mein maximales Kursziel auf der Unterseite wurde unterschritten um fast 2000 Dollar, zumindest Intraday. Seht mir nach, ich werde auch weiterhin bei meinen Kurszielen für Bitcoin darum bitten müssen, mal immer über Plus oder Minus 5%, manchmal auch 10% nachzudenken, weil diese Volatilität eben praktisch ja, es ist unvermeidlich, dass Kursziele überschossen oder auch mal unterboten werden. Die groben Marken sind viel mehr entscheidend. Und wir haben jetzt durch den Kursverlauf der letzten Wochen, wir vergleichen also nochmal, das war die Aussage der, Entschuldigung, hier sind wir im Video. Es sollte also eine Gegenbewegung geben und keinen Ausbruch möglicherweise aus dieser Zone und dann nochmal abwärts. So. Die Gegenbewegung ist relativ weit fortgeschritten, auch hier diese plus 5% auf der Oberseite. Da haben wir es nämlich versucht, auf Tagesschlusskurs gab es aber keinen Ausbruch über diese Widerstandszone. Im Gegenteil, es gab einen Abpraller, nochmal einen sehr schönen Test. Sowas findet man dann in Lehrbüchern und sagt dann, ja siehst du, genau hier hättest du shorten können, zumindest mal im Aktienbereich. Wann? Naja, nachdem das vorherige Tief unterschritten ist. Das aber nur am Rande. Wir haben hier also fraglos weiterhin eine bärische Situation. Was wir allerdings auch haben, das als kleiner Mutmacher für all diejenigen, die hier investiert sind, wir haben jetzt eine Zone, die meines Erachtens dafür spricht, dass eine Bodenbildung stattfinden könnte, wenn sie überschritten wird. Und das ist nämlich diese Zone hier. Ja, weiterhin gilt, die 53.000 US-Dollar behalte ich im Blick, aber ich verstehe natürlich auch, ja, wenn du einmal bei unter 35.000 US-Dollar warst, dann willst du natürlich nicht sagen, ja Mensch, wenn es über 53.000 US-Dollar steigt, dann kannst du wieder kaufen, dann willst du ein früheres Signal. Und das ist meines Erachtens gegeben, wenn wir hier diese Hochs der letzten Wochen rausnehmen. Also am besten, einen, um mal bei den Schlusskursen zu bleiben, ein Tagesschlusskurs oberhalb von 45.000 US-Dollar, sollte einen recht schnellen Test hier der 53.000 US-Dollar nach sich ziehen. Ob dann mehr kommt, das werden wir sehen, aber ich wäre dann relativ optimistisch. So, wieder gebe ich einige Szenarien mit an die Hand. Kurzfristig gilt das, was ich beim letzten Mal auch gesagt habe. Solange wir hier unter dieser Marke sind, ja, ich könnte für Bitcoin übrigens auch noch positiv ins Feld führen, dass die Futures relativ rot sind zum Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme, also 17 Uhr am Montag. Ihr seht das Video morgen rund 24 Stunden später, 25 Stunden um genau zu sein. Die Futures sind rot, der Ukraine-Russland-Konflikt belastet und Bitcoin ist leicht im Plus. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, okay, es sind halt auch ein paar tausend Dollar in den letzten äh, Tagen unter Druck gekommen. Also, Grundsätzlich mal hier unterhalb dieser Widerstandszone droht der Test der 27.000 US-Dollar. So, fertig. Das ist eine Verlaufsvariante. Etwas unangenehmer und wer sagt, oh nee, ich möchte aber nur eine haben. Ja, sorry, kann ich nie mit Ihnen. Ja. Etwas unangenehmer und weniger spaßig wäre, wenn wir den Teil nochmal testen und es dann abwärts ginge. Auch das wäre allerdings möglich. Und dritte Variante. Von wo auch immer, ob von hier aus, hier aus, die 27.000 US-Dollar sind nach wie vor im Raum. Ein Anstieg über diese Widerstandszone wäre meines Erachtens bullish und dann wäre die Korrektur auch lang genug fortgeschritten und dann würde es in der Folge weitergehen. 
müsste ich heute mich zu diesem Zeitpunkt jetzt festlegen. Und ich kann mit Wenn-Dann-Situationen sehr gut leben, weil ich, wie gesagt, derzeit nicht investiert bin. Und die entscheidende Frage ist ja nicht so sehr, wie bewegt sich etwas, wo ich sowieso nicht investiert bin, jetzt mal von der langfristigen Hodelposition abgesehen, ja, sondern die Frage ist ja, wann werde ich wieder aktiv? Und dafür gibt es zwei Varianten. Die eine Variante hier unten bei rund 27.000, 28.000 US-Dollar. Dann sehen wir wahrscheinlich auch ein Überschießen zur Unterseite, wie immer, die plus minus 5%. Dann diese Stabilisierung würde ich auf jeden Fall antizyklisch kaufen. Auf der anderen Seite den Ausbruch über die 45.000 US-Dollar, also über diese Widerstandszone, dann würde ich ebenfalls aktiv, weil ich dann davon ausgehe, dass hier die Bodenbildung abgeschlossen ist. Alles Weitere werde ich, wie gesagt, jeden Mittwochmorgen dann gerne für euch besprechen, hier im Newsletter. Den nächsten gibt es morgen früh. Die Aussagen werden aber ziemlich sicher, nein, sorry, diese Woche lasse ich aus. Nächste Woche gibt es den äh, Newsletter, den Tradermacher Report auf jeden Fall wieder. Und dann werden wir das Ganze updaten. Und noch ein kurzer Blick, wie versprochen, auf Ethereum, ähm, die auch, wenn man sagen muss, dass sich Ethereum in dieser Gegenbewegung zum heute insbesondere etwas stärker hält, auch hier ist die abwärts Tendenz und der ja die bärische Tendenz, zumindest mal mittelfristig, intakt übergeordnet. Also wenn man schaut, von wo Ethereum kommt, vor anderthalb, vor zwei, vor drei Jahren, dann sind wir natürlich noch im Aufwärtstrend. Geht doch gar nicht anders. Ja, ein Wert, der sich verzehnfacht oder verfünfzehnfacht, der kann auch nach einer 40% Korrektur oder 50% Korrektur, sind wir ja beinahe, der kann dann immer noch nicht im bärischen Terrain sein, zumindest nicht langfristig. Kurzfristig ist aber dieser Markt hier intakt und ist auch der Abwärtstrend intakt. Denn wir haben ein Hoch, wir haben ein tieferes Hoch und wir haben nochmal ein tieferes Hoch. Und ja, das kann selbstverständlich auch noch hier so eine Dreiecksbewegung geben. Das wäre dann die etwas stärkere Variante. Also, dann würden wir keine neuen Tiefs mehr sehen. Ob es so kommt, kann ich euch zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber wenn Bitcoin auf 27.000 US-Dollar abtauchen sollte, also die Version mit neuen Jahrestiefs aktuell wird, dann wäre diese Zone hier unten, die habe ich mal grün eingezeichnet, das wäre dann die Kaufzone für Ethereum um 1.800 US-Dollar. Auf der anderen Seite, wenn Bitcoin über 45.000 US-Dollar ansteigen sollte, dann können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass wir dann auch eine gewisse Stärke in Ethereum sehen. Und das wäre dann ein Ausbruch hier aus dieser Bewegung. Also über die letzten Hochs hier bei rund 3.250 US-Dollar. Dann wäre meines Erachtens auch diese Korrektur hier bei Ethereum abgeschlossen. Das war's für den Moment mit der charttechnischen Einschätzung. Das war's für heute. Wo auch immer ihr seid, wünsche ich euch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Hasta luego.